Welcome back to another class of environment management. Then we'll discuss again the topic and the uh, It's all about the waste management. So without wasting time, let's start. Kinds of waste. Pradhana mai bande daratil ana waste chola the. First one for solid waste and second one liquid waste. Solid waste and the bande solid formula uh, waste hai rikum. Liquid waste and the bande liquid formula. Solid waste and best examples are plastics, containers, bottles, cans, papers, scrap iron and other trash, etc. Next one, liquid waste no examples are uh, domestic washings, chemicals, oils, waste water from ponds, manufacturing industries and other sources, etc. So simply, solid formula is unusable formula, all particles in the lingual contents of solid waste are considered. No? Same context of liquid formula, we will liquid waste item considered. No? Next, uh, classification of waste according to their properties. Properties in the are engine convertible arm, like that degradable in the context of the uh, property in the other. So, first one biodegradable waste and second one non biodegradable waste. So, normally, you are already discussed already discuss either no biodegradable in the biologically or the environment itself degrade the waste and non biodegradable in the artificial light normally normally create in the waste type of the So, human activity, like human involvement, like human innovative tools use either type of non biodegradable uh, waste will normal decompose in the so it can be degraded for example paper wood fruits and others are so, biodegradable item best examples are non biodegradable means it cannot be degraded examples plastics bottles old machines cans containers and others because ee parana category ulladella oru paridhi vare man made so man made aitulla elements allengi man made aitulla waste kala man made means man thanne ad recycle indi varu but biodegradable allengil biological elements nu parayunnathu normally environment thanne generate cheyana contents aanu allengil elements gal aanu so, if you want to convert the formula, you will have a capacity and a natural system in the environment. So, you will have based on properties, biodegradable and non-biodegradable. Then, kinds of ways, next category, according to their effects on human health and the environment. First one, hazardous waste and second one, non-hazardous waste. That is, human life in the human health in the influence of the human Number of GV can number of surrounding gelling environment in effect in the based on classification. So, first you have hazardous and second one non hazardous. So, hazardous no the name represent you know the name other usage you think you're learning other matter connection where you are on definitely human beings in health issues and diseases on down on the side of the water code and non hazardous no one is actually based on a unusable elements on a picture the human life in a threat create in the TV learning environment load or a three year damage and dark on the TV load and down or the other waste and that. So hazardous waste are substances unsafe to use commercially, industrially and agriculturally or economically and have any of the following properties like ignitability, reactivity and toxicity. That is why we have to mix the chemical or substance with the mix. That is why we have to mix the poison side of the substance or elements or waste or hazardous waste. So definitely, this uh, element you might have a combination of work and work and work human's life, you know, sometimes human health, you know, there are many adverse effects. So that is the hazardous waste the main item. And it includes chemicals and nuclear waste, etc. Because these acids, polyol acid contents, are like human body and skin, so that there are many inverse situations in creating all the things. The human health is an inverse item. Effective nuclear waste to another than yana nuclear reactors in the waste of another environment in him polar. I think inverse at a factory. Then non hazardous ways are substances safe to use commercially, industrially, agriculturally, or economically and do not have any of those properties mentioned above. These are uh, substances usually create disposal problems. Other than the movement of hazardous waste in the cattle parana in ignitability, reactivity, and toxicity. Keep another moon elements illa the ula bakilla waste in number non hazardous item and consider another. Pure item of human life and only human health in order to problem in the number of patilla, but she has had a space in the category. A little has had a space to my total connection in the bar another other lengthy number has had a space to my number could like usage of very honor. Other fierce shame human health in a inverse at affecting, but non has had us no another normally has had us in a considering another way a three inverse at another affecting la other lengthy very 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 very
അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇ വേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇ വേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻവിയോൺ അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനും ഇ വേസ്റ്റ് ആക്ച്വലി പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും നിലവിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇ വേസ്റ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരുപാട് ഒരു ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ഹസാഡസ് ആയി തന്നെ മാറും ബിക്കോസ് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനോ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വന്നിട്ട് ഹ്യൂമൺ ലൈഫിന് ഹുറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് അത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇ വേസ്റ്റിന്റെ പല വേസ്റ്റുകളും എസ്പെഷ്യലി യൂസ് ഇൻ ഐ സി ചിപ്പ് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻസും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിന് എഫക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ നൈറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ടോക്സിസിറ്റിയുടെ ബേസിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നോൺ ഹസാഡസ് വേസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ സേഫ് ആണ് ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ടൈം ഫസ്റ്റ് വൺ മുൻസിപ്പിൾ സോളിഡ് ബേസ് ഇറ്റ്സ് നോർമലി നോൺ ആസ് എം എസ് ഡബ്ല്യു then bio medical waste then industrial waste and agricultural waste as in municipal solid waste nu parayunnathu these are the waste that include household garbage constructions and demolition of materials sanitization remains packaging materials trade refuse etc are managed by any municipality adalengil oru village ne concentrate cheyidu adalengil oru municipality ne oru specific region ne muluvan concentrate cheyidittu avade ninnu pala sources il ninnu varana especially avade households il ninnu work cheyana business organization il ninnu industries il ninnu adalengil trade affairs nadathuna pala organization il nokka varuna waste gal ellam combine cheyidittu common aayittu adinellam common aayittu nammal oru name represent cheyunnathana municipal solid waste nu parayunnathu adayidu oru area il muluvan waste galeyum nammal combine cheyidittu oru single name il represent cheyunnathana municipal solid waste nu parayunnathu നെക്സ്റ്റ് വൺ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് നെയിം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ്സ് ഓ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓ എൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് അതായത് സയൻസ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എസ്പെഷ്യലി മെഡിസിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റുകളാണ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെഷ്യലി ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം ത്രോ ചെയ്യുന്ന so in the sense uh, ubeekshikina a syringe then uh, bottles cans then medicines you use in addition actually medicines then expiry date kanya medicines so idella vaana biomedical waste il nammal main aayittu include cheyyunnathu and also in hospital like namak ariyam ee bloods sample edikana bottle adinu shesham ee idu clean cheyanu ubeekana cloth materials idella waste aanu idella pala tarathilulla inverse aayittulla effects ullulla വേസ്റ്റുകളാണ് സോ ഇതെല്ലാമാണ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് കെമിക്കൽ പെട്രോളിയം കോൾ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് പേപ്പർ എക്സെട്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ കാറ്റഗറിയാണ് അതൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ബേസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റുകളെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ നേരെ മറിച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നാണ് സോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള വേസ്റ്റുകളുണ്ട് സോ അതാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ മെഡിസിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് സോ അതിന് കാറ്റഗറി വൈസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ് ചെയ്യുന്ന സോർട്ട് 
then uh, continuing according to their origin and type next one fishery ways so fishery ways endu parana marine aite main aite coast area allengil marine a uh, segmental main aite undana ways aanu fishery ways endu parayunathu ways generated due to fishery activities these are extensively found in coastal areas adayithe thira pradeshangalilum kadalore pradeshangalilum koodal aite vandirunna ways illana fishery ways endu parayunathu then radioactive waste so radioactive waste nu parayunathu definitely ee radioactivity il allengil radiation related aayulla activities cheyidathinu shesham porathottu pon exhaust cheyina waste materials aanu radioactive waste nu parayunathu definitely electronic category il varana palade products ilum ee radioactive waste allengil radioactive aanu and also ee ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് പല പ്രോസസ്സിന് ശേഷവും ഔട്ട്പുട്ട് ആയി വരുന്ന പല പല എലിമെന്റ്സും ആക്ച്വലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ആണ് വേസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂഷ്വലി ദീസ് ആർ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ്സസ് സംടൈംസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് ആർ നോ ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് മേ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് സം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ റേഡിയോ ഐസോടോപ്സ് കെമിക്കൽ സ്ലഡ്ജ് എക്സെട്രാ So, this is a radioactive waste in the main unit in the nuclear field of work in the machine or in the industry. In the case of the process, we have used a lot of tools in the industry and we have used a lot of tools in the industry. Especially in the hospital and medical field, we have used a lot of tools in the industry and we have used a lot of tools in the industry and we have used a lot of tools in the industry. Then, e-waste. ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ത്രെഡ് ആണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ നിന്നും അത് അതിന്റെ യൂസേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ജനറലി ഫോം എനി മോഡേൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ദ മേ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് എ ഡിസ് കാർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് സം ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രാപ് കമ്പോണൻസ് സച്ച് ആസ് സി ആർ ടി പി സി ബി ആൻഡ് അതർ മെഷീൻസ് എക്സെട്രാ അതായത് ഈ സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന മോണിറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സി ആർ ടി മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പേർപ്പസിനെ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൈക്ക് ഒരു അക്വേറിയത്തിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മീൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എലമെന്റ് ആണ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ പി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സ് ആണ് സോ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ബോർഡിനെയാണ് പി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ട് കളർ വേരി ചെയ്യാം സോ ആ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ പി സി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സി ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ പറയാ ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീപ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചീപ്സ് ഐ സി ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം വേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ വേസ്റ്റ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി വരുന്ന വേസ്റ്റുകളാണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഇഫ് നോട്ട് മാനേജ്ഡ് വൈസ്ലി ഫസ്റ്റ് വൺ എഫക്ട്സ് അവർ ഹെൽത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം വാട്ടർ അത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വേസ്റ്റ് കണ്ടൈമിനേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ എലമെന്റ്സിനെയും ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് എഫക്ട് ചെയ്യും ഈ സോയിൽ ആണെങ്കിലും സെയിം കോൺടെക്സ് തന്നെ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സോയിലിന്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ അതിൽ വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ള രീതിയിൽ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന്റെ ഹെൽത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എഫക്ട്സ് അവർ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കൂമ്പാരം കൂടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ കൾച്ചറിനെ തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഈ വേസ്റ്റ് അലക്ഷ്യമായി ത്രോ ചെയ്യും അതുവഴി പല തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസോ അതല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഫീസ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്കണോമിക് ഓർഡറിനെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഫക്ട്
ഈ ഗ്യാസുകളെല്ലാം കൃത്യമായി എമിറ്റ് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് പോലും റീസൺ ഉണ്ടാവും സോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആർ കോസിംഗ് ഗ്ലോബൽ മീൻ സർഫസ് എയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സബ്സ് സബ്സ് സർഫസ് ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടു റൈസ് അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെയിം കോണ്ടക്സ് തന്നെ ഇതേപോലുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് എയർ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന സപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടാനും അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഇതിനെ എൻവോൺമെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല എലമെന്റ്സിനെയും ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും ദൻ റൈസിംഗ് ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഐ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു റൈസ് സീ ലെവൽ ആൻഡ് ചേഞ്ച് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അതർ ലോക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ പോളാർ ക്യാപ്സിലുള്ള ഐസ് ക്യാപ്സുകളെല്ലാം ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വന്നെങ്കിൽ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഈ ഉരുകുന്ന മീൻസ് ഐസ് ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാട്ടർ ആണ് സി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ എൻഡിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ലോവർ എൻഡിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഉരുകുന്ന ഐസ് ാം ഒഴുകി വരുന്നത് കടലിലോട്ടാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് കടലിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുവാനും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഏരിയ അത് കുറയുവാനും സീ ലെവൽ കൂടുതലായി റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ദെൻ ചേഞ്ചിങ് റീജിയണൽ ക്ലൈമറ്റ് കുട്ട ആൾട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് ക്രോപ്പീൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈസ് ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാലവർഷം അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്രോപ്സിനെ വളരെയധികം അധികം ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു സീസണിൽ പെയ്യേണ്ട മഴ സീസൺ തെറ്റി പെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അസ് എ റിസൾട്ട് ആ ഒരു സീസണെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല ക്രോപ്സുകളും നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ വാട്ടർ സപ്ലൈസും ഉണ്ടാകുന്നു ബിക്കോസ് ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധജലം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക ആ ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈ നമ്മളിങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലൈക്ക് സ്കെയർ ആണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇത്ര കാലത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഴവെള്ള സംഭരണികളൊക്കെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ വാട്ടറിന്റെ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സൈക്കിളിനെ തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ദിസ് കുഡ് ഓൾസോ എഫക്ട് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആനിമൽസ് ആൻഡ് മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മുടെ എൻവോൺമെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ഈ തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും Deserts might expand into existing rangelands and the uh, future of some of our national parks might be uh, permanently altered. That is, this is what we call it. It means that the area is not going to be able to get out of the area. Because it's not going to be able to get out of the area, it's not going to be able to get out of the area. So as a result, the environmental cycle is balanced out. In that context, the area is going to be able to get out of the area. And also, it's not going to be able to get out of the area. The national parks are going to be able to get out of the area. The environment is going to be able to get out of the area. So, it's going to be able to get out of the area. So, if you have a climate advice, or if you have a climate advice, or if you have a climate advice, ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എൻവോൺമെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനെയ